El INTA, dentro de su estrategia, ha considerado el cultivo de camote como una fuente promisoria para mitigar los efectos de la variabilidad climática. En el segmento La Agricultura de hoy vamos a conocer su manejo agronómico, bondades y beneficio, asimismo el aporte que este cultivo brinda a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias nicaragüenses. Conozcamos más en el siguiente reportaje. El cultivo de camote es un cultivo bastante bondadoso en cuanto a la nutrición y producción. Este cultivo ha generado una forma de sobrevivencia que le permite mantenerse en el suelo produciendo independientemente que haya agua o no. Ahora nuestros técnicos y especialistas del INTA nos hablan de la importancia de este cultivo. El INTA a partir del 2007 ha retomado los procesos de, de investigación y transferencia de tecnología relacionada al cultivo de camote eh, se han trabajado qué sé yo, más de 27 genotipos con la participación de las familias productoras, el protagonismo de estas familias productoras. Eh, tenemos generadas alrededor de más de 8 variedades y dentro de sus principales características, tanto agronómicas como productivas, es que eh, se adaptan muy bien a las condiciones edafoclimáticas de a nivel nacional, de Nicaragua. ¿no? Este rubro también este, es importante porque de él podemos agrotransformarlo, eh, podemos elaborar harina, donde a partir de ahí podemos elaborar muchos subproductos, eh, como buñuelos, elaborar atol, elaborar tortillas, y esto viene a mejorar lo que es la seguridad alimentaria de la familia productora. Esto viene a solventar en cierta forma un sustituto de la alimentación para mejorar lo que es la alimentación principalmente en niños porque es rico en betacaroteno. Buscando alternativas encontraron el camote que es fácilmente adaptable, de bajo costo y de poca incidencia de plagas. Es un cultivo que es de muy buen rendimiento, han obtenido rendimiento hasta de 300, 350 quintales por manzana y eso les ha favorecido grandemente. El cultivo de camote para INTA es, un, es una fuente promisoria eh, para mitigar los efectos de la variabilidad climática, eh, promover o mejorar eh, las condiciones socioeconómicas de las familias que habitan en el corredor seco y pues garantizar la seguridad alimentaria y nutricional debido a sus principales bondades y beneficios. El buen gobierno a través del INTA presenta a las familias productoras las variedades de camote con altos niveles de betacaroteno que presentan un buen comportamiento a la variabilidad climática, variedades de ciclo corto, lo que permite reducir los costos de producción. Pero es importante conocer más de las bondades y beneficios de este cultivo y el manejo agronómico que debemos de realizar. Por ejemplo, en los contenidos nutricionales de este cultivo eh, se encuentra mayor cantidad de vitamina A, un trozo pequeño de camote tiene mayor porcentaje de vitamina A si lo compara con, un, con una zanahoria completa o, o, o 25 gramos de, de zanahoria. La ventaja de estos materiales es que se puede, se puede preservar la semilla. Eh, una vez que ha cumplido dos meses de establecida una planta de camote puede perfectamente generar material vegetativo y este se puede estar estableciendo para mantener siempre material fresco. No se necesita ir a, una vez que se consigue la semilla, no se necesita ir a otro lado para conseguir más material. Esa es otra de las bondades que tiene este cultivo y como es por material vegetativo pues no hay degeneración de las variedades y ellas mantienen sus propiedades genéticas. Dentro de sus eh, contenidos nutricionales, eh, tiene las propiedades de suprimir algunas células cancerígenas ¿no? y pues evita enfermedades eh, causadas por el cáncer, como por ejemplo cáncer de mama, cáncer uterino, de colon. La ventaja es que hay diferentes variedades para diferentes usos, para diferentes gustos. Hay camote blanco, camote amarillo, camote rojo. La cosa es involucrarnos en esto porque hay suficiente material, el INTA ha proveído en esta zona de material y hay la ventaja que se puede hacer la reproducción. Eh, es muy fácil, con, una, con tres esquejes es suficiente para establecer una primera plantación que después nos va a estar generando más material genético. Manejo agronómico como cualquier cultivo, una buena preparación de suelo, con anticipación hacer volteos para exponer plagas de suelo, eh, surqueo para la siembra, el trasplante, el recorte de los esquejes 
y eh, en estas condiciones lo que han hecho es que han establecido en el verano con riego y en el invierno pues con, con la lluvia y no hay mayores dificultades. El INTA promueve el uso y consumo de variedades que el productor ha adaptado y adoptado a sus unidades productivas, tales como Tanzania, Zapayos, INTA Batatanica, INTA Nutritivo, entre otras variedades. Existe un sinnúmero de, de bondades y beneficios en este, en este cultivo pues, que eh, el INTA está promoviendo ¿no? a través de las ferias eh, municipales, intermunicipales, encuentros con productores, foros, micro congresillos. Algo que nos ha llamado la, la atención como institución es que existe una tendencia creciente ¿no? a la ingesta de cultivos con alta cantidad y calidad eh, nutritiva y el, el cultivo del camote pues, se ve favorecido en, en la lista de, esto, de esta serie de cultivos. ¿no? En este particular pues, el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria está promoviendo este cultivo a nivel de las familias productoras con el fin de, te, de que este pues, se pueda difundirse a, a, más, a más comunidades donde todavía pues, desconocen este tipo de, de tubérculo y que vendría a dar respuesta a, en cierto modo a, en, la, en la parte principal de mejorar digamos, los cultivos o una alternativa más de agregar un cultivo más al sistema de producción. Durante esta semana se desarrolló el taller de innovación y emprendimiento para la agroindustria familiar. Conozcamos la ampliación de esta información y otras en el segmento Las Agronoticias. El buen gobierno a través del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria desarrolló el taller de innovación y emprendimiento para la agroindustria familiar el que contó con la participación de 60 productores de Managua, Rivas, León y Chinandega. En este espacio, la cosecha y post cosecha fue la clave para el buen procesamiento y manejo de las frutas de temporada, brindando las herramientas pertinentes para la seguridad alimentaria de las familias. Emprender para mejorar nuestra, este, nuestra situación, nuestra familia, nuestro hogar, ¿verdad? Emprender ya no solamente aquí vamos a decir fue pues, un, un negocio, ¿verdad? sino también nuevas tecnologías para tener mejores, mejor rentabilidad en nuestros cultivos. Venimos a intercambiar, a aprender para nosotros este, tener un mejor nivel de vida a través de nuestra cosecha de todos los productos. Ahora dimos a conocer una gama pues, de los productos derivados que pueden hacerse a partir de las frutas tropicales. ¿verdad? Caracterizamos cada una de estas, por ejemplo, que son los jugos, qué características pueden tener, que son néctares, cuál es la diferencia entre el jugo y néctar. ¿verdad? En este contexto se intercambiaron experiencias, se promovieron y difundieron tecnologías agropecuarias implementadas por los productores para la cosecha y almacenamiento de sus productos. Este año es de muchos retos y desafíos, mucho trabajo y por supuesto mucha prosperidad para nosotros los nicaragüenses. ¿no? Desde el INTA estamos comentando las redes de productores innovadores que elaboran bioinsumos, que realizan implementos agropecuarios y que también están conformados en bancos comunitarios de semilla. Todo esto con el objetivo de que los productores dispongan de estos materiales en sus unidades de producción. Así es, estaremos desarrollando capacitaciones virtuales, promoviendo el uso de aplicaciones móviles para que técnicos y productores cuenten con ese acceso a la tecnología y práctica agropecuaria que estamos promoviendo desde el INTA. Sin olvidar también, Noemi, la cultura conservacionista. Estamos fomentando en todos nuestros ámbitos la conservación de nuestros recursos como los suelos, los recursos hídricos, los recursos naturales y también los recursos genéticos. Entre estos últimos están las semillas criollas, ya que estos son materiales que están adaptados a todos los ambientes agroecológicos de nuestro país. Así es, todo este trabajo está orientado a la promoción y creatividad y emprendedurismo de las familias productoras para continuar en este proceso de desarrollo económico de nuestro país. 
Bueno, no se pierdan ustedes la próxima edición de Cultura Agro Innovando con vos, aquí en Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. ¡Hasta pronto!